种植番茄的农户们呢，可能在夏季啊，咱们做的最多的一个措施啊，就是打老叉、摘老叶，对不对？但是我发现啊，到一些地方去看以后，但是不是那么回事儿。有些农户呢，是要么整个生育期啊，他就不打叉、不摘老叶，或者说呢，是摘的特别的干净啊，已经成快成了光杆司令了。所以说，本期啊，我们来聊一聊这个番茄摘叶这个话题。大家都知道啊，在夏季的时候啊，这个摘叶呢实际上是必不可少。大家可以看看这个枝叶呢，长得就是比较的啊茂盛，容易呢遮挡阳光。第二个呢，就是这个叶片呢，在长大的过程中啊，你像下部的这个果啊，包括它在这个着色、转色的时候啊，实际上都会受到影响的。所以说，这就需要咱们人工的辅助啊，去给它进行，比如说打老叉啊，或者是摘叶。那么在什么时间去摘？比如说这个一穗果呀，已经有这个青果转为了白果，也就是说膨大呢，现在已经定型了啊。在这个时候呢，我们呢去把下部的这些枝杈呀，或者是老叶呢，给它摘除啊。呃，不要说是现在一穗果刚转色，您就去把这个二穗啊、三穗，这个老叉和这个叶呢，全部去打掉，就会造成。把它紧挨的这个叶片呃，也会造成一些，比如说卷叶的一个情况啊，导致呢这个果呢就直接暴露在那么阳光的照射之下，这样子呢是很容易造成这个灼伤的情况啊，或者是裂果的情况出现的。希望咱们朋友们呢一定要注意啊。第二个就是说，摘叶的时候摘几片叶子比较合适，对不对？你像这一个枝杈啊，一穗下面呢也就是两到三个杈子，咱们呢只需要摘。两到三个叉子就行了，啊，或者说是咱们种植的比较密的话，对不对？种植的如果说是这个茎梗比较粗壮，叶片呢也比较宽厚，这样的一个情况下，已经是密不透风啊，已经严重的影响这个光照了。那么付老师呢，建议咱们农户呢也可以适当的啊，在这个适当的去进行一些这个打老叉，或者说是这个局部的啊，比如说去这个局部的去进行一些。摘叶的一个一个一个情况啊，这样子呢也可以很好的避免，那么光照不足啊，或者是通风不好啊，引起的一个上色不良这样的一个情况。好了，本期视频呢就到这里吧，感觉不错呢，给傅老师来个赞。农民朋友们，大家好啊，本期我们又见面了啊。种植番茄的一部分农户啊，说现在只见呢这个西葫芦种植的有进行套袋了，葡萄呢有进行套袋了，那是那么这个番茄能不能够套袋呢？番茄肯定是可以套袋的。那么番茄的套袋有什么的好处呢？您比如说，呃，尤其是咱们这个冷棚啊，或者是暖棚，在夏季种植的时候，不可避免的啊一个危害，像这个蓟马，包括蚜虫，包括一个棉铃虫啊，这些危害呢是特别大的。第二个情况呢，就是说夏季这个高温或者说是高湿，也会造成一些病害发生。所以说呢，嗯、呃，咱们呢怎么样去杜绝这一块就可以给它进行一个套袋啊。市场上卖的这个袋子呀，嗯，有很多种啊，比如说二十乘三十的，二十乘二十的，或者说是十九乘十七的啊。如果说咱们种植的这个番茄果干呢偏大，那么咱们呢就可以选用二十乘三十的。如果说咱们种植的这个番茄呢果干本身偏小，作为一个口感番茄。呃，来种植的话，咱们就可以选用十九乘十七的，或者二十乘二十的啊。呃，最好呢是选用无色的这种聚乙烯这种啊，特别薄的，比如说零点零八个毫米，防虫啊和这个受光都比较均匀。那么咱们套袋的时候啊，在什么时间去进行套袋呢？啊，这个管呢，一般这个直径啊，大家看，就像这个直径，一般呢就是。一公分到两公分，就这样的一个时间段，咱们呢就可以去给它套袋了啊。套袋的时候千万要记住啊，这个袋子这个最好呢是不要碰住这个管啊，最好呢是让它悬着，就是中空。然后这个口呢，我们稍微的给它系一下，可以使用这个橡皮筋啊，但是一定要记住，这个橡皮筋呢不要扎得过于牢啊，扎得过于牢以后呢，很容易导致这个。花饼就果饼的这个位置啊，产生一个一缩，那么它营养呢，就是在向果实输送的过程中啊，没有这个那么快，所以说呢，就是稍微松一点就行。这样子呢，这个番茄这个农产品啊，颜色这个受光均匀度是特别的漂亮的啊。另外一个呢，就是口感上
也是很不错的。同时呢，还可以包括这个防虫啊，啊，或者说是一些防病能力呢，会大大的增强啊。这样也为我们呢，其实是在节约一个成本啊。大家可想而知，如果说整个一个棚您去打一桶农药，那么打两次，包括您不去打农药，直接就是。这个直径达到一公分到两公分以后进行套袋，这个实际上是效益比较高的，而且呢又是比较省钱的一种方法。希望咱们朋友们呢，呃，如果说有种植番茄的啊，可以去采用这个套袋种植。农民朋友们，大家好，本期我们又见面了啊！大家看看我手里面呢，这个摘下来的呀是什么样的一个情况？起步这个位置啊。已经出现了腐烂的一些症状啊！出现腐烂以后呢，有汁液流出来。这个可以说呀，咱们种植番茄的朋友们呢，应该都不陌生啊。这个起伏病，在夏季高温的时候啊，是最为常见的。那么这个起伏病，它是在什么样的条件下呢，最容易发生？您看看啊，普遍这个起伏病，都是这个果呢，一般在出现转色的时候，或者像这种幼果啊开始膨大的时候，这两个阶段呢是。最容易出现这个起伏病的，首先呢，比如说咱们点完花以后啊，或者是喷完花以后，呃，这个花期啊，如果是比较干旱的话，也会容易造成这个起伏病。第二个情况呢，就是说这咱们这个植株啊，缺少钙元素了。第三种情况，就是说咱们这个大棚里面，要么是土质干旱，要么是浇水过多啊，都会造成这样的一些情况。所以说，咱们针对知道这个情况以后。咱们呢就要想方设法的呢，去杜绝啊，在夏季出现这种，呃，起伏病啊，怎么样去做好这个预防呢？第一个呢是在花期的时候啊，如果说天气比较干旱，建议咱们农民朋友呢可以适当的啊，要小水勤浇啊，千万呢不要导致大棚过干旱，这样子呢很容易导致这个起伏病的发生。第二个预防措施呢就是说咱们在浇水的时候，最好呢配合咱们的。肥料一块上，那么番茄呢，在烹果期呢，主要是以硫酸钾为主，但是同时呢，一定要配合像一些中微量元素肥料啊，比如像钙、铁、锌这些肥料一块上。如果说咱们没有结合这个浇水的时候一块上这个肥料呢，那么咱们呢就要不停的每隔五天，通过叶片呢去喷洒像螯合钙啊，螯合钙，比如说一喷雾器，呃，三十斤的水可以去使用，呃，五十克的螯合钙。或者说是氯化钙也可以啊。这期呢，我们主要讲的是咱们番茄呀、啊，怎么样去预防这个起伏病的，呃，这种情况。讲了两个措施，第一个呢是对土壤呢要增施啊这个钙肥微量元素。第二个情况呢，呃，一定要防止土壤出现干旱的一个情况啊，一定要小水勤浇，这样子呢就可以很好的避免那么夏季番茄出现。呃，起伏病这样的一个情况，为我们这个番茄啊，有一个很高的效益啊，打好一个基础。农民朋友们，大家好，本期啊，呃，我想给咱们朋友们呢聊一点关于番茄这个根节线虫的一些防治方法。因为目前来讲啊，这个番茄在有一些露天种植的，或者说是种植的早茬的，现在呢已经是拔秧了，现在呢正好属于是歇园的一个阶段。在九月的上旬或者是中下旬啊，就会再次的进行定植。那么这样子，连年的连茬种植番茄以后，就会导致，就是用再多这个肥料，感觉这个番茄秧啊就是不长啊，然后结果这个产量啊明显和别人家就是差一大截。另外呢，就是咱们拔出来这个根系以后啊，就是发现这个根上啊有一坨一坨的这个东西啊，这个呢就是根节线虫，可以说呢根节线虫的危害。是非常严重的，最轻啊要影响百分之三十，那么比较严重的话呢，就百分之四十产量就没了。所以说呢，咱们就可以利用，呃七月份、八月份这个空闲时间呢，来进行闷棚的处理。那么闷棚呢，我视频呢讲了应该不下三篇，咱们朋友们呢，建议您可以去看我之前的视频。这期呢，我想着重的去谈一谈，呃，咱们的土壤处理和灌根处理。这两块啊，首先土壤处理这块，咱们常用的呢就是苦参碱粉剂和赛唑林颗粒剂。呃，一般呢，咱们就是土壤处理的时候呢，咱们可以掺上土啊，然后进行撒施，然后呢再进行耕翻，或者说咱们在番茄苗子啊在定植的时候
咱们就可以进行雪湿。相对来讲，雪湿呢是比较会省一点量啊，会省。因为雪湿的话，一亩地基本上，呃，一点五公斤到两公斤就差不多了。但是要是撒湿的话呢，呃，最少需要，呃，四公斤的啊，就是需要三到四公斤这样的一个量了。咱们可以根据自身的一个情况去进行。呃，另外一个要点呢，就是灌根的处理。假如说有些朋友们呢，就是咱们没有去进行土壤的处理或者是闷棚的处理，而一旦咱们栽上苗子以后呢，怎么办？就可以去使用阿维菌素或者是新氯林啊，直接呢去进行灌根处理。这个呢也是一个很好防治根节线虫最好的一个方法。如果说现在呢，你们当地有什么新型的方法？啊，或者是新型的颗粒剂，咱们都可以在评论处呢去互动。